அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு பை லிங்குவல் இ லெக்சர்ஸ் ஃபார் டிப்ளமா இன் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர்கனைஸ்டு பை த டைரக்டரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் சென்னை தமிழ்நாடு டிப்ளமா இன் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய செகண்ட் செமஸ்டர் சப்ஜெக்ட் வந்து இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் டூ இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் டூவில் இன்றைய பாடம் லிக்யூஃபேக்ஷன் ஆஃப் கேஸஸ் வாயுக்களை திரவமாக்குதல் இதில் காற்றை திரவமாக்குதல் எவ்வாறு ஸோ வாயுக்களை திரவமாக்குதலில் காற்றை வந்து எவ்வாறு திரவமாக்குதல் இந்த சப்ஜெக்ட் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் லிக்யூஃபேக்ஷன் ஆஃப் ஏர் அந்த லிக்யூஃபேக்ஷன் ஆஃப் ஏரை வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த லிக்யூஃபேக்ஷன் ஆஃப் ஏரில் எம்ப்ளாய் ஆகிற ப்ராசஸ் ஜூல் தாம்சன் ப்ராசஸ்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட்னு ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குது அந்த எஃபெக்டை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த காற்றை வந்து திரவமாக்குறதுக்கான இந்த ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் முதல்ல ஜூல் தாம்சன் விளைவுனால் என்ன அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த காற்றை திரவமாக்குதலில் பார்ப்போம் ஓகேங்களா ரைட் ஜூல் தாம்சன் விளைவு ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் அதை வேறு மாதிரி சொன்னால் ஜூல் கெல்வின் எஃபெக்ட்னு கூட சொல்கிறாங்க ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் அல்லது ஜூல் கெல்வின் எஃபெக்ட் இந்த விளைவில் என்ன நடக்குது இந்த ஜூல் தாம்சனும் ஜூல் கெல்வின் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காற்று ஒரு பாயோ திரவமாக்குற ப்ராசஸில் இந்த மூணு கண்டிஷன் சொன்ன பாருங்கள் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் கிரிட்டிக்கல் வால்யூம் ஸோ இந்த ப்ரெஷரை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரெஷரோட அதிகமாக்கணும் அது கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் சொல்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரோட கம்மியான குறைவான டெம்பரேச்சருக்கு கூல் பண்ணணும் அது பேர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் எவ்வளோ வால்யூம் ஆக்குபை பண்ணுறக்கோ அந்த கேஸ் அது பேர் கிரிட்டிக்கல் வால்யூம் போன கிளாஸ் பார்த்தோம் இப்போ அந்த ஒரு வாயுவை வந்து திரவம் மாக்க மாற்றுறதுக்கு அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த கேஸ் வந்து ஹை ப்ரெஷரில் கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஒரு லாங் டியூப் வழியாக பாஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன நேர ஓப்பனிங் வழியாக அந்த கேஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண விடுறோம் விரிவடைய செய்யணும் அப்படி செய் விரிவடை செய்யும் பொழுது என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் வெரிஸ் அ ஃபாலின் டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலையிலேருந்து வீழ்ச்சி அடைகிறது வெப்பநிலையிலேருந்து குறைகிறது ஸோ அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வு இருக்குது பாருங்கள் இந்த நிகழ்வு தான் வந்து ஜூல் தாம்சன் விளைவு அல்லது ஜூல் கெல்வின் விளைவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் அல்லது ஜூல் கெல்வின் எஃபெக்ட் இந்த எஃபெக்டை பாருங்களேன் டெஃபினேஷன் வென் அ கேஸ் அட் அ ஹை ப்ரெஷர் வென் அ கேஸ் அட் அ ஹை ப்ரெஷர் இஸ் அலவுட் டு எக்ஸ்பேண்ட் த்ரூ எ நேரோ போரஸ் ப்ளக் த்ரூ எ நேரோ போரஸ் ப்ளக் போரஸ் ப்ளக்குன்னு சொன்னால் ஒரு நுண் துளைன்னு தமிழில் சொல்லும் நுண் துளை அடைப்பான் அல்லது நுண் துளை ஸ்மால் ஓப்பனிங் நீங்கள் வந்து இந்த டூ வீலர் இதில் பார்க்கும்போது ஜெட்டுன்னு சொல்லும் அதாவது பெட்ரோலை வந்து அந்த என்ஜினுக்கு உள்ளார சிலிண்டருக்கு உள்ளார ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு ஸ்மால் ஓப்பனிங் வச்சுருப்பாங்க அது பேர் போரஸ் ப்ளக்குன்னு பேர் அல்லது ஜெட்டுன்னு பேர் அந்த போரஸ் ப்ளக்கு பேர் ஜெட்டு அந்த ஜெட்டு வழியாக என்ன ஆகும்னு சொன்னால் பெட்ரோல் டீசல் வந்து கொஞ்சமாக அளவுக்கு ஸ்ப்ரே ஆகும் பெரிய பெரிய ஸ்மால் ஓப்பனிங் அதுக்கு பேர் தான் போரஸ் ப்ளக்குன்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு போரஸ் ப்ளக் வழியாக இந்த ஹை ப்ரெஷர் கேஸ் என்ன பண்ணும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண விடும் அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் தெர் இஸ் அ ஃபால் இன் டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலையில் வீழ்ச்சி அடைகிறது அந்த வாயுனுடைய வெப்பநிலை வந்து என்ன வெப்பநிலை இருக்குதோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்கும் பொழுது விரிவடை விரிவடைதல் நடை நடைபெற நடைபெறும் பொழுது வெப்பநிலையில் வந்து வீழ்ச்சி ஏற்படுகிறது வெப்பநிலை வீழ்ச்சி அடைகிறது இந்த ஃபினாமினாக்கு பேர் திஸ் ஃபினாமினான் இஸ் நோன் அஸ் ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் அல்லது ஜூல் கெல்வின் எஃபெக்ட் வென் அ கேஸ் அட் ஹை ப்ரெஷர் இஸ் அலவுட் டு எக்ஸ்பேண்ட் த்ரூ எ நேரோ போரஸ் ப்ளக் தெர் இஸ் எ ஃபால் இன் டெம்பரேச்சர் திஸ் ஃபினாமினான் இஸ் நோன் அஸ் ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் ஆர் ஜூல் கெல்வின் எஃபெக்ட் புரியுங்களா ஸோ ஹை ப்ரெஷர் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த படத்தை பாருங்கள் ஒரு கேஸை ஹை ப்ரெஷரில் ஹை ப்ரெஷர் கேஸ் ஹை ப்ரெஷர் கேஸ் இஸ் அலவுட் டு எக்ஸ்பேண்ட் த்ரூ எ நேரோ போரஸ் ப்ளக் ஸ்மால் ஓப்பனிங் தான் இப்போ அந்த போரஸ் ப்ளக்னு சொல்லும் போரஸ் ப்ளக் வழியாக இந்த கேஸை வெளியே விடும் பொழுது இந்த கேஸை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண விடும் பொழுது அதிக அழுத்ததில் கேஸ் வருது இந்த சின்ன லாங் டியூப் வழியாக அந்த டியூப் லாங் டியூப் வழியாக பாஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் ஜெட்டுன்னு சொல்ல பாருங்கள் அந்த ஜி சின்ன ஓப்பனிங் வழியாக அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண விடும் பொழுது தெர் இஸ் அ ஃபால் இன் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் ஃபால் இன் ஆகும் வீழ்ச்சி அடையும் இந்த விளைவுக்கு பேர் தான் ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட்னு பேர் இது வந்து ஒரு லாஜிக்காக நான் வழக்கமாக ஒரு
சினிமா தேட்டரில் சின்ன ஓப்பனிங் வழியாக போகணும் அதாவது டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய வளைஞ்சு வளைஞ்சு க்யூ இருக்கும் அந்த க்யூக்குள்ளார நிறைய அந்த அப்போல்லாம் வந்து கூட்டம் அந்த சில அதிகமாக இருக்கும் தீபாவளி பொங்கல் டைமில் புதுசு புது படம் ரிலீஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் நிறைய கூட்டம் போவாங்க அந்த கூட்டத்தில் அந்த உள்ளுக்குள்ளே அந்த டிக்கெட் கவுண்டர் உள்ளே போயிட்டு வளைஞ்சு வளைஞ்சு போயிட்டு அந்த டிக்கெட் கவுண்டர் உள்ளே நிற்பாங்க டிக்கெட் கவுண்டர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த காலத்துலலாம் போயிட்டு படத்தை டி க்யூவில் நிற்பாங்க இப்போல்லாம் யாரும் க்யூவில் போய் நிற்கிறது கிடையாது அந்த காலத்தில் வந்து அந்த க்யூவில் லாங் க்யூவில் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு மணிக்கு சினிமா ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னால் காலையில் பத்து மணிக்கே போயிடுவாங்க பத்து மணி வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த க்யூவில் உள்ளே போய் நிற்கும்போது பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் காற்று இருக்காது ரொம்ப சூடாக இருக்கும் ஸோ வெப்பநிலையும் அதிகமாக இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற வெப்பநிலை அதே மாதிரி அழுத்தம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பின்னாடி வந்து நிறைய பேர் எப்போ டிக்கெட் கொடுப்பாங்க டிக்கெட் கொடுப்பாங்க சொல்லி பின்னாடி இருந்து ப்ரெஷ்ஷர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அங்கே ஒருத்த ஒருத்த தள்ளுமுள்ள நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி படத்தை பார்த்தா ஹை ப்ரெஷரில் நீங்கள் வந்து உள்ளே இருப்பீங்க ஹை ப்ரெஷரில் இருப்பீங்க ஹை டெம்பர் டெம்பரேச்சரும் வந்து வெளியே இருக்கிற டெம்பரேச்சரும் அதிகமாக இருப்பீங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க மணி அடிப்போம் ரொம்ப சினிமா தேட்டரில் மணி அடிப்பாங்க மணி அடித்த உடனே டிக்கெட் கவுண்டர் ஓப்பன் ஆகும் டிக்கெட் கவுண்டர் ஓப்பன் ஆன உடனே என்ன பண்ணுவீங்க டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு வெளியே வருவீங்க அப்போ அந்த டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு வெளியே வரும் பொழுது உள்ளே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஹை ப்ரெஷரில் நல்ல டெம்பரேச்சர் ஹை டெம்பரேச்சரில் இருந்து வெளியே வரும் பொழுது எந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னால் வெளியே வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் நல்லா வெயில் அடிக்கும் ஒரு மணிக்கு இப்போ எல்லாரும் வெளியே வரும் பொழுது அந்த கவுண்டர் விட்டு வெளியே வரும்போது நல்லா வெயில் அடிக்கும் ஆனால் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னால் ஏதோ ஏசிக்குள்ளே வர மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க காரணம் என்னென்னு சொன்னால் உள்ளே இருக்கிற அந்த ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சரில் ரொம்ப நாள் இருந்துட்டு சின்ன ஓப்பனிங் வழியாக வெளியே வரும் பொழுது தெர் இஸ் அ ஃபாலின் டெம்பரேச்சருக்கு பாருங்கள் உங்களுக்குள்ள வெப்பநிலை வந்து வீழ்ச்சி அடையுது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் ஆனால் பார்த்தா வெளியே இருக்கிற வீ வெப்பத்தை விட உங்களுக்கு வெப்பம் வந்து வெப்பநிலை குறைவடைஞ்சதை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் ஹை ப்ரெஷர் கேஸை இது அதே ப்ராசஸ் தான் இப்போ நான் அந்த ஜூல் தாம்சன் ப்ராசஸ் அது ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட்னு நம்ம கேஸில் சொல்கிறோம் அந்த கேஸை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஹை ப்ரெஷரில் கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் வழியாக வெளியே விடும் பொழுது அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கும்போது சடன் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கும்போது தர் இஸ் அ ஃபால் இன் டெம்பரேச்சர் இந்த அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் கூட அதை கம்பைன் பண்ணலாம் அதாவது இப்போ ப்ரெஷர் திடீர்னு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது என்ன நடக்கும் திட் இஸ் இப்போ சடன் ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகும் சடன் ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் டெம்பரேச்சரும் கூல் ஆகும் டெம்பரேச்சரும் வீழ்ச்சி அடையும் ஸோ அந்த விளைவு தான் ஜூல் தாம்சன் விளைவு இப்போ கேஸை திரும்ப பாருங்கள் கேஸுக்கு வாங்க கேஸோட டெஃபனேஷன் என்ன வேண்ட அ கேஸ் அட் அ ஹை ப்ரெஷர் இஸ் அலவுட் டு எக்ஸ்பேண்ட் த்ரூ எ நேரோ போரஸ் பிளக் தெர் இஸ் அ ஃபால் இன் டெம்பரேச்சர் திஸ் ஃபினாமினான் இந்த நிகழ்வுக்கு பேர் திஸ் ஃபினாமினன் இஸ் நோன் அஸ் ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் ஆர் ஜூல் கெல்வின் எஃபெக்ட் ஓரளவு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ரைட் அடுத்தது ஒரு டெஃபனேஷன் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் இப்போ நான் சொன்னால் பாருங்கள் ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் ஜூல் கெல்வின் எஃபெக்ட் இது நடக்காது ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் இந்த ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் நடக்காது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் இந்த ஜூல் தாம்சன் விளைவு நடைபெறலையோ அந்த டெம்பரேச்சருக்கு பேர் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் இன்வர்ஷன் புரட்டு வெப்பநிலைன்னு பேர் தமிழில் புரட்டு வெப்பநிலை இங்கிலீஷில் இருந்து டெம்பரேச்சர் ஆஃப் இன்வர்ஷன் அப்படின்னா என்ன டெம்பரேச்சர் சார் பாருங்கள் த டெம்பரேச்சர் அட் விச் த டெம்பரேச்சர் அட் விச் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கூலிங் எஃபெக்ட் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் ட்யூரிங் த ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் இஸ் கால்டு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் இன்வர்ஷன் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் ஜூல் தாம்சன் விளைவினால் குளிர்விப்பதுக்கு ப குளிர்வடைவதுக்கு பதிலாக கூலிங் எஃபெக்ட்டுக்கு பதிலாக வெப்பம் அடைதல் நடைபெறும் குளிர்வடைவதுக்கு பதிலாக வெப்பம் அடைதல் நடைபெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை அந்த வெப்பநிலைக்கு பேர் புரட்டு வெப்பநிலை என்னப்பா நம்ம சார்ம கலவைகளாக பேசிக்கும் போது சொல்லுவோம் என்னப்பா பிரட்டி பேசுகிற அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல பிரட்டி பேசுகிறது புரட்டுறது அதாவது வழக்கமாக நடைபெறுற நிகழ்விலிருந்து மாறி நடக்கிறதுக்கு பேர் புரட்டுதல் அந்த புரட்டு வெப்ப வெப்பநிலை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் வழக்கமாக ஜூல் தாம்சன் விளைவில் என்ன நடக்கணும் ஹை ப்ரெஷர் கேஸு இப்போ சின்ன நேரம் ஓப்பனிங் போரஸ் பிளக் வ
இதுக்கு டி ஐன்னு குறியீடு சொல்லலாம் முன்னாடிலாம் டி சின்னு சொல்கிறது கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் டி ஐன்றது டெம்பரேச்சர் ஆஃப் இன்வர்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு டெஃபனேஷன் ஞாபகம் வச்சுங்க ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் நம்ம பின்னாடி பயன்படுத்த போகிறோம் லிக்விஃபேக்ஷன் ஆஃப் ஏரில் இப்போ ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் இந்த டெம்ப இந்த ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்டில் நடக்கிற நிகழ்வு வந்து தலைகீழாக நடக்கும் அதுக்கு பிறகு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் இன்வர்ஷன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து அடுத்தது ஏரை வந்து எப்படி லிக்விடாக மாற்றுறது திரவ காற்றாக மாற்றுறதுன்ற ப்ராசஸ் பார்ப்போம் லிக்விஃபேக்ஷன் ஆஃப் ஏர் பை லிண்டேஸ் ப்ராசஸ் ஸோ லிண்டேன்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட்டை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார் இந்த ப்ராசஸை காற்றை எப்படி திரவமாக மாற்றுற முறை அதனால் அந்த முறை பேர் லிண்டே முறையில் காற்றை திரவமாக்கல் இந்த முறையினுடைய தத்துவம் என்னென்னு பாருங்கள் ப்ரின்சிபல் என்னென்னு பாருங்களேன் இந்த முறையில் வந்து ரெண்டு ப்ராசஸை நம்ம இன்வால்வ் பண்ணுறோம் ரெண்டு ப்ராசஸை பயன்படுத்துகிறோம் ஒன்று ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்டை பயன்படுத்துகிறோம் ஜூல் தாம்சன் விளைவுனால் அந்த காற்றினுடைய டெம்பரேச்சர் கூல் பண்ணுறோம் ஒரு ப்ராசஸ் இன்னொன்று ரீஜெனரேட்டிவ் கூலிங் ரீஜெனரேட்டிவ் கூலிங் சொன்னால் திரும்ப திரும்ப குளிர் வத்தல் ரீஜெனரேட்டிவ் கூலிங் திரும்ப திரும்ப குளிர் வத்தல் இப்போ ஒரு ஜூல் தாம்சனை விளைய வச்சு அந்த காற்றுடைய வெப்பநிலை கூ கூல் குறைக்கிறோம் கம்மி பண்ணுறோம் அடுத்தது திரும்ப அதே காற்றை அந்த குளிர்ந்த காற்றை பயன்படுத்தி திரும்ப அந்த க மே முள்ளுக்கு ஒரு வர மீண்டும் காற்றை வந்து மீண்டும் மீண்டும் குளிர் இருக்கிறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் சேர்ந்தது தான் இந்த லிண்டேஸ் ப்ராசஸ் ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்டை ப்ளஸ் ரீஜெனரேட்டிவ் கூலிங் ரைட் இப்போ இந்த காற்றை கூல் பண்ண என்ன வேணும் வழக்கமாக கேஸை ஆக்சிஜன் எப்படி நம்ம கூல் பண்ணோம் எப்படி லிக்விடாக மாற்றணும் அதே மாதிரி ஏரை வந்து காற்றை வந்து கூல் பண்ணுறோம் காற்றை ஏன் சார் கூல் பண்ணணும் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதே பர்பஸ் தான் அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் எங்கே தேவையோ அங்கே வந்து லிக்விட் ஆக்சிஜனாக மாற்றி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் காற்று எங்கே நமக்கு காற்று வேணுமோ அந்த காற்றை டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணும்போது பண்ணுறதுக்கு இப்போ உலக பூமியினுடைய மேற்பரப்பில் வந்து காற்று இயற்கையாக கிடைக்கிது நம்ம பூமியினுடைய பரப்பை விட்டு அந்த வளிமண்டலத்தை விட்டு வெளியே போகணும் வளி வேறு ஸ்பேஸுக்கு போகணும்னு சொன்னால் அங்கே வந்து நமக்கு காற்று தேவை இப்போ ஸ்பேஸ் லெவலில் நம்ம ஆக்சிஜன் மட்டும் இல்லாமல் காற்றே வேணும்னு சொல்லிச்சிங்களேன் அந்த காற்றில் கொண்டு போகிறதுக்கு நம்ம சிலிண்டர் இருக்கிற அந்த காற்றை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு பதிலாக காற்றை வந்து திரவமாக மாற்றி திரவ காற்றை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ அப்போ அந்த க திரவம காற்றாக ப மாற்றுவதற்கு இந்த முறையை லிண்டே முறையை பயன்படுத்துகிறோம் ஓகேங்களா ரைட் இதில் வந்து காற்றை திரவம் மாற்றணுன்னா டெம்பரேச்சர் கூல் பண்ணணும் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் கூல் பண்ணணும் அட் இட்ஸ் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் த கேஸ் கேன் பி லிக்விஃபைடு பிலோ இட்ஸ் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் எபோ கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷரை விட அதிகமாக ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இந்த காற்றினுடைய கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் இப்போ காற்று வந்து மைனஸ் நூற்றி நாற்பது டிகிரி விட கம்மி குறைவாக போகும்போது தான் திரவமாக மாறும் ஆக்சிஜன் கவர் பண்ணி பாருங்கள் ஆக்சிஜன் வந்து மைனஸ் நூற்றி பன்னெண்டு டிகிரி கூல் பண்ணும் காற்றுக்கு வந்து அதை விட கூலான டெம்பரேச்சருக்கு குறைவான டெம்பரேச்சருக்கு அது வந்து கூல் பண்ணால் தான் திரவமாக மாறும் மைனஸ் நூற்றி நாற்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் கொண்டு போனால் தான் திரவ காற்றாக திரவமாக மாறும் ரைட் அடுத்து எவ்வளோ பாருங்கள் ஆக்சிஜன் வந்து ஐம்பது அட்மாஸ்பியர் கொடுத்தா போதும் திரவமாக மாறிடும் ஆனால் காற்று வந்து இரநூறு அட்மா அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் கூல் பண்ணால் தான் இது வந்து திரவ காற்று திரவ காற்று நமக்கு கிடைக்கும் காற்றை திரவமாக மாற்றுறது மாற்றுறதுக்கு குறைந்தபட்சம் அடுத்தம் எவ்வளோ கொடுக்கணும் இரநூறு அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் இரநூறு மடங்கு வந்து காற்றை வந்து அழுத்தம் கொடுத்தா தான் வளிமண்டலத்தை விட இரநூறு மடங்கு காற்றுடைய அழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது தான் நமக்கு வந்து திரவ காற்று கிடைக்கும் ஓகேங்களா ரைட் திஸ் ப்ராசஸ் எம்ப்ளாயிஸ் ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் அண்டு ரீஜெனரேட்டிவ் கூலிங் ரெண்டு ப்ராசஸ் சேர்ந்த ப்ராசஸ் இந்த படத்தை பாருங்கள் லிண்டே முறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த ரெண்டு கம்ப்ரஸர்ஸ் ரெண்டு கம்ப்ரஸர் பயன்படுத்துகிறோம் சி ஒன்ற ஒரு கம்ப்ரஸர் பயன்படுத்தணும் சி டூன்ற ஒரு கம்ப்ரஸர் பயன்படுத்தி அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறோம் நமக்கு தேவையான அழுத்தம் பாருங்கள் காற்றுக்கு வந்து க கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் வந்து இரநூறு அட்மாஸ்பியர் டூ ஹண்ட்ரட் அட்மாஸ்பியர் தேவை அப்போ ஒரே ஒரு கம்ப்ரஸை பயன்படுத்தி ஒரே ஸ்டேஜில் அழுத்தத்தை அதிகரிக்க முடியாது கேஸ்கர் ப்ராசஸ் வந்து டெம்பரேச்சருக்கு மூணு ஸ்டேஜ் பயன்படுத்தணும் இங்கே லிண்டேஸ் ப்ராசஸில் வந்து ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அம் முதல்ல சி ஒன்ற கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணி இருபது அட்மாஸ்பரிக் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷருக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இருபது ஏடிஎம் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் கம்ப்ரஸர் சி ஒன்றை பயன்படுத்தி ரெண்டாவது கம்ப்ரஸர் சி
ஏன் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அந்த டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணலாம் கூல் பண்ணணும் நல்ல ஹை டெம்பரேச்சரை கூல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எதாவது பயன்படுத்தலான்னு சொன்னால் சாதாரண வாட்டர் கூலண்ட்டுக்கு பாருங்கள் ஆர்டினரி கூலண்ட்டு உள்ள வாட்டர் கூலண்ட்டை பயன்படுத்தி டெம்பரேச்சரை ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ஐஸ் ஃபேக்ட்ரியில் பயன்படுத்தவும் பாருங்கள் நிறையா ஸ்பைரல் டியூப் இருக்கும் அந்த ஸ்பைரல் டியூப் வழியாக உள்ள கேஸ் போயிட்டுருக்கும் அந்த கேஸோட டெம்பரேச்சர் கூல் பண்ணுறதுக்கு மேலே அது வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க அந்த வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணுற வாட்டர் கோல்டு வாட்டர் என்ன பண்ணணும் உள்ளே போகிற டியூப்னுடைய காற்று உள்ளே போகிற வாயு வந்து கூல் டவுன் பண்ணிடும் அதே மாதிரி இந்த கூலண்ட்டு பாருங்கள் இந்த சேம்பர் வழியாக இந்த கூலண்ட்டு போகும் கூலண்ட் வந்து சர்க்குலேட் ஆகிட்டுருக்கும் கூலண்ட்டு சர்க்குலேட் அதே நேரத்தில் உள்ளே போகிற டியூப்னுடைய காற்று உள்ள காற்று போகுது அந்த காற்று சூடான காற்று போகுது சூடான காற்று இந்த ஸ்பைரல் டியூப் வழியாக போகும்போது கூல் ஆகிடும் கூலான ஏர் வந்து என்னாகும் கொஞ்சம் இந்த கூலண்ட்டுனால் கூல் பண்ண ஏர் வந்து லாங் டியூப் வழியாக போகும் ஏபின்றது ஒரு லாங் டியூப் அதாவது இந்த லாங் டியூப்ன்றது இங்கே ஸ்கீமேட்டிக்காக போட்டிருக்கோம் கம்மியான ஹைட்டு தான் போட்டிருக்கோம் டிஸ்டன்ஸ் தான் லென்த் தான் போட்டிருக்கோம் ஆக்சுவலாக இது வந்து வெரி லாங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் வெரி லாங் ஹைட் இருக்கும் அந்த வெரி லாங் டியூபில் ஏபின்ற டியூப் வழியாக கோல்டு ஏர் போயிட்டுருக்கு கோல்டு ஏர் போயிட்டுனா அது இந்த பீன்ற முன்னியில் ஸ்மால் ஓப்பனிங் இருக்குன்னு போரஸ் பிளக் இருக்கும் ஸ்மால் போரஸ் பிளக் இருக்கும் அந்த பிளக் வழியாக சின்ன ஸ்மால் ஓப்பன் நுண் துளைன்னு தமிழ் சொல்கிறோம் அந்த நுண் துளை வழியாக காற்று என்னது வெளியே வருது காற்று வெளியே வரும்போது நடக்கும் விரிவடைதல் நடக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது ஜூல் தாம்சன் விளைவு இங்கே நடக்கும் ஜூல் தாம்சன் விளைவு என்ன சார் அர்த்தம் அதிக அழுத்தத்தில் காற்று ஒரு சிறிய நுண் துளை வழியாக வெளியேறும் பொழுது வெப்பநிலையில் வீழ்ச்சி அடைகிறது அப்போ இந்த இடத்துல காற்று வெளியே வரும்பொழுது அந்த காற்றினுடைய வெப்பநிலை குறையும் வெப்பநிலை குறையுது எவ்வளோ குறையணும் மைனஸ் நூற்றி நாற்பது டிகிரி குறையணும் ஆனால் உடனே மைனஸ் நூற்றி நாற்பது டிகிரி குறைஞ்சிருமா கூல் ஆகாது குற கொஞ்சம் வெப்பநிலை குறையும் பொழுது அந்த குறைவான காற்று திரும்பவும் இந்த பி என்ற மேலே இருக்க டீன் இருக்குது பாருங்கள் இது ஒரு கான்சன்ட்ரேட் டியூப் இந்த கான்சன்ட்ரேட் டியூப் இந்த டியூவை சுற்றி இருக்கும் இந்த கூலான ஏர் வந்து இந்த கான்சன்ட்ரேட் டியூப் வழியாக மேலே போகும் அப்படி மேலே போகும்பொழுது உள்ளே ஒரு ஒரு ஏர் வந்துட்டு இருப்பாங்க ஏற்கனவே அந்த உள் இன்கமிங் ஏரை வந்து கூல் பண்ணிக்கிட்டே போகும் கூல் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு என்ன பண்ணோம் திரும்ப இந்த ஜாக்கெட் வழியாக திரும்ப இந்த ச டியூப் வழியாக செக் பண்ணி இந்த ஏர் காட்டை திரும்ப இந்த கான்சன்ட்ரேட் டியூப் வழியாக போகிற காற்று மீண்டும் உறிஞ்சப்பட்டு இது வழியாக வந்து திரும்ப சி டூ சி டூ ரெண்டாவது கம்ப்ரஸ் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ரெண்டாவது கம்ப்ரஸை கொண்டாந்து இன்லெட்டில் விடுவோம் இந்த ரெண்டாவது கம்ப்ரஸர் என்ன பண்ணோம் இந்த காற்றை மீண்டும் இரநூறு வழியழுத்தத்திற்கு அழுத்தி இந்த கூலண்ட் வழியாக மீண்டும் செலுத்தும் இந்த மீண்டும் குளிர்விக்கு இப்போ ஏற்கனவே கூல் ஆகியிருக்கு அந்த ஏரனுடைய டெம்பரேச்சர் கூல் ஆகிருக்கு அந்த கோல்டு ஏர் இது வழியாக போகுது அட் டூ ஹண்ட்ரட் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் எகெயின் இட் இஸ் கூல்டு திரும்ப திரும்ப என்ன ஆகணும் இந்த இடத்துல ஏபி டியூப் வழியாக லாங் டியூப் வழியாக வரும் லாங் டியூப் வழியாக வந்த பிறகு இந்த பீன்ற நுனியில் இருக்கக்கூடிய ஜெட்டு வழியாக அந்த நுண்துளை அடைப்பான வழியாக வெளியேறும் மீண்டும் வெப்பநிலையில் வீழ்ச்சி அடையும் திரும்ப வெப்பநிலை வீழ்ச்சி அடைந்த காற்று என்ன பண்ணோம் திரும்ப மேலே போகும் மேலே போகும்போது உள்ளே வர காற்றை குளிர் அடைத்துக்கிட்டே போகும் கூல் பண்ணிகிட்டே போகும் திரும்ப அந்த சீட்டு வழியாக போய் இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஸாக தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டு இருக்கும் இந்த திரும்ப திரும்ப இந்த காற்று உள்ளே போய் வெளியே வந்து திரும்ப திரும்ப வரும் பொழுது மீண்டும் மீண்டும் அந்த காற்று குளிர்வடைந்து கொண்டே போய் கடைசியில் என்ன வரும் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு வெப்பம் வெப்பநிலை வந்து வீழ்ச்சி அடையும் பொழுது அல்லது இந்த காற்றினுடைய க்ரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ பாருங்கள் மைனஸ் நூற்றி நாற்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் மைனஸ் நூற்றி நாற்பது டிகிரி கூலார் வரையிலும் இந்த ப்ராசஸ் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கும் இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஸ் ஸ்டில் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி டிகிரி இந்த டெம்பரேச்சர் குறைவதற்கு வரையிலும் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கும் ஸோ எப்போ மைனஸ் நூற்றி நாற்பது டிகிரியை விட கம்மியாக போகுதோ அப்போ என்ன நடக்கும் ரெடிலி இந்த கா ஏர் கன்வெர்ட் இன்டு லிக்விட் ஏர் உள்ளே போகிற காற்று வருது இந்த காற்று கடைசியாக சுற்று வரும் கடைசி சுற்று வரும்பொழுது இந்த கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சருக்கு பாருங்கள் மைனஸ் நூற்றி நாற்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் காற்று வந்து எவ்வளவு காற்றுடைய கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் நூற்றி நாற்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் ஸோ மைனஸ் நூற்றி நாற்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் வரும்பொழுது என்ன ஆகும் அது திரவ காற்றாக மாறும் ஸோ திரவ காற்றாக மாறி இந்த டியூப்னுடைய க அடியில் இந்த டியூபுக்கு போகும் இங்கேருந்து என்ன பண்ணலாம் தீவார்ஸ் குடுவையில் இந்த திரவ காற்றை சேகரித்து கொள்ளலாம் ஸோ
இல்லாத காற்றை இந்த கம்ப்ரஸர் சீவன் வழியாக செலுத்த வேண்டும் நம்ம வெறும் காற்று காற்று இதுவரையும் சொன்னோம் அந்த காற்று எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னால் ஃப்ரீ ஃப்ரம் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் வேப்பர் இந்த காற்றில் கார்பன் டை ஆக்சைடும் இருக்கக்கூடாது வாட்டர் வேப்பரும் நீராவியும் இருக்கக்கூடாது அது அந்த மாதிரி ரெண்டும் நீக்கப்பட்ட காற்றை இந்த கம்ப்ரஸர் சீவன் சீட்டு வழியாக அனுப்பி ஜூல் தாம்சன் விளைவை ஏற்படுத்தி ம வெப்பநிலை மைனஸ் நூற்றி நாற்பது டிகிரி குளிர்த்து அது திரவ காற்றாக காற்றாக மாற்றலாம் ஓகேங்களா ரைட் அந்த மாதிரி திரவ காற்றாக மாற்றுறதுக்கு இந்த கம்ப்ரஸரை யூஸ் பண்ணணும் இந்த கம்ப்ரஸரில் பாருங்கள் இங்கேருந்து முதல்ல கம்ப்ரஸர் வழியாக போகுது இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டிங் லிக்விட் கூலண்ட் வழியாக இந்த காற்று போகும்பொழுது இந்த ஸ்பைரல் டியூப் லாங் டியூப்ஸ் பாருங்கள் லாங் டியூப் வந்து ரொம்ப லென்த்தியான டியூப் போடும்போது ஒரே லென்த்தாக வைக்காமல் அதை என்ன பண்ணுவோம் ஸ்பைரலாக வச்சுட்டோம்னு சொன்னால் அந்த லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இந்த ஸ்பைரல் டியூப் வழியாக வந்து ஜெட் வழியாக ஸ்மால் ஓப்பனிங்னோ நேராக போரஸ் ப்ளக்ஸ் வந்து பாருங்கள் இந்த ஜெட் வழியாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் கூல் ஆகும் திரும்ப இந்த கூலான ஏரை வந்து மேலே போய் திரும்ப இந்த கம்ப்ரஸர் சீவன் வழியாக போய் இந்த கம்ப்ரஸர் சீவன் இது வழியாக திரும்ப கம்ப்ரஸ் ஆகி திரும்ப என்ன ஆகும் கூலண்ட்டுக்கு போயிட்டு திரும்ப லாங் டியூப் வந்து ஜெட் வழியாக வெளியே வந்து இந்த ஜூல் தாம்சன் விளைவும் ரீஜெனரேட்டி திரும்ப திரும்ப குளிவுத்தலும் தொடர்ந்து நடைபெற்று இந்த ரெண்டு முறைகளினாலும் தொடர்ந்து குளிவிக்கப்பட்டு லிக்விட் காற்றாக மாறுகும் லிக்விட் ஏராக மாறும் திரவ காற்று சேகரிக்கப்படும் ஓகேங்களா ரைட் இப்போது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டர் வேப்பரும் நீக்கணும்னு சொல்ல பாருங்கள் ஏன் சார் நீக்கணும் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடையும் வாட்டர் வேப்பரையும் நீக்காமல் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடோட சேர்த்து வாட்டர் வேப்பரை சேர்த்து இந்த கம் இந்த ப்ராசஸ் லிண்டே ப்ராசஸில் அனுப்பிச்சோம்னு சொன்னால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய திரவ காற்று கிடைக்குமா அப்படின்னு சொன்னால் கிடைக்காது அதனால தான் நம்ம அதை ரெண்டையும் நீக்கிறோம் ஏன் சார் சொன்னால் கார்பன் டை ஆக்சைடு பாருங்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன இருக்குது கார்பன் இருக்குது ஆக்சிஜன் இருக்குது இந்த கார்பன் என்ன நடக்கும் குளிர் விடையும் பொழுது இந்த நே இந்த நேர ஓப்பனிங் வழியாக வருது பாருங்கள் காற்று கூட கார்பன் டை ஆக்சைடு சேர்ந்து வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த பீன்ற ஜெட்டில் அந்த ஜெட் இந்த என்ன போரஸ் நேரோ போரஸ் பிளக்கில் வரும்பொழுது கூலாகிட்டே வரும் ஆரம்பத்தில் வந்து வாயு க காற்று வந்து கேஸாக இருக்கும்பொழுது வெளியே வந்துடும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் கூலாக கூலாக ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் அந்த காற்று குளிர் உடையும் பொழுது உள்ளே இருக்கிற கார்பன் இருக்குது பாருங்கள் அந்த கார்பன் என்ன கறி கறி துண்டு அந்த கறி துண்டாக மாறி இந்த நேரோ போரஸ் பிளக்கை வந்து பிளாக் பண்ணிவிடும் அடைத்து விடும் இந்த நேரோ போரஸ் பிளக் அடைச்சிடுச்சின்னு சொன்னால் பிளாக் ஆகிடுச்சின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்காது ஜூல் தாம்சன் விளைவே நடக்காது ஜூல் தாம்சன் விளைவு நடக்கணும் என்ன பண்ணோம் அந்த ஓப்பனிங் வழியாக அந்த ஏர் வந்து எஸ்கேப் ஆகணும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும் அந்த ஓப்பனிங் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சின்னு சொன்னால் அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு தேவையான மைனஸ் நூற்றி நாற்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் நமக்கு கிடைக்காது அதனால் அந்த ப்ராசஸ் பாதியில் நின்று திரவ காற்றாக மாறுவது தடைப்பட்டு விடும் அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஒன்று சரி சார் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிமூவ் பண்ணியாச்சு வாட்டர் வேப்பரை ஏன் சார் ரிமூவ் பண்ணோம் சேம் தான் வாட்டர் வேப்பரில் என்னது வாட்டர் இருக்குது வாட்டர் வந்து எத்தனை டிகிரியில் வந்து ஐஸாக மாறும் ஜீரோ டிகிரி கூல் ஆகும்பொழுதே ஐஸாக மாறிடும் இப்போது இந்த காற்றில் வாட்டர் வேப்பர் இருந்துன்னு சொன்னால் அந்த வாட்டர் வேப்பர் எது வழியாக வரும் இந்த நே லாங் டியூப் வழியாக வந்து இந்த நேரம் போகிற ஸ்பெலக்கு வழியாக எஸ்கேப் ஆகணும் டெம்பரேச்சர் கூல் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ஜீரோ டிகிரி வந்த உடனே என்ன நடக்கும் ஜீரோ டிகிரியில் காற்றில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வேப்பர்லாம் ஐஸ் கட்டியாக மாறிடும் ஐஸ் க்யூப்ஸாக மாறிடும் அந்த ஐஸ் க்யூப்ஸ் என்ன பண்ணோன்னு சொன்னால் அந்த நேரம் போகிற ஸ்பெலக்கை பிளாக் பண்ணிவிடும் இப்போ நேரம் போகிற ஸ்பெலக்கில் ஐஸ் கட்டி அடைச்சிச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அந்த ப்ராசஸ் பாதியிலே ஸ்டாப் ஆகிடும் ஜீரோ டிகிரியிலே ஸ்டாப் ஆகிடும் அதுக்கு மேலே ஃபர்தராக கூல் ஆகிறதுக்கு அந்த அந்த காற்று வந்து விரிவடையணும் அந்த போரஸ் பிளக்லேருந்து வெளியே வரணும் வெளியே வர முடியாமல் பிளாக் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அந்த வாட்டர் வேப்பர் இருந்தாலும் அந்த இப்போ ஜூல் தாம்சன் விளைவு நடைபெறாத மாதிரி பாதியில் நின்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த வாட்டர் வேப்பரையும் ரிமூவ் பண்ணணும் அதையும் நம்ம காற்றிலிருந்து நீக்க வேண்டும் அப்போ தான் அந்த ஜூல் தாம்சன் விளைவு தொடர்ந்து நடைபெற்று ரீஜெனரேட்டிக்குள் திரும்ப திரும்ப குளிர் வைத்து காற்று வந்து திரவமாக மாற்றப்படும் ஸோ அதனால் முதல்ல நீங்கள் ஆரம்பத்தில் என்ன சொல்லணும்னு சொன்னால் ஏர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் வேப்பர் இஸ் கம்ப்ரஸர் இந்த கம்ப்ரஸர் சி ஒன் இட் இஸ் கம்ப்ரஸ் டுவெண்ட்டி அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் அண்ட் இகேன் கம்ப்ரஸ்டு பை த கம்ப்ரஸர் சி டூ டூ ஹண்ட்ரட் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் இட்
ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் சி ஒன்று என்ன பண்ணுறோம் அந்த க கம்ப்ரஸர் சி ஒனுக்கு வந்து இங்கே வா காற்றை எப்படி அனுப்பணும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டர் வேப்பர் இல்லாமல் அனுப்பணும் சி ஒனில் வந்து டுவெண்ட்டி அட்மாஸ்பெரிக் கம்ப்ரஷர் ப்ரெஷர் ப்ரெஷருக்கு வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுறோம் சி டூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷருக்கு கம்ப்ரஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லணும் அடுத்தது வந்து ஜூல் இந்த ஜூல் தாம்சன் விளைவை பயன்படுத்தி இதில் வந்து கூலிங் நடக்குது அப்படின்றத சொல்லணும் விளக்கத்தில் ரீஜினட்டி கூலிங்கில் வந்து அந்த லாங் டியூப் வழியாக காற்று திரும்ப திரும்ப போகும்பொழுது அவருடைய வெப்பநிலை வந்து திரும்ப திரும்ப குளிர் குளிர் வைத்து மைனஸ் நூற்றி அறுபது டிகிரிக்கு குளிர் வைக்கிறதுன்னு சொல்லணும் அதை கடைசியாக என்ன பண்ணோம் தீவாஸ் ஃபிளாஸ்கில் தீவார் குடுவையில் சேகரிக்க வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸை சொல்லும்பொழுது இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் ஜூல் தாம்சன் விளைவும் திரும்ப திரும்ப குளிர் வைத்தல் நடைபெறுகிறது இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் சேர்ந்து தான் இந்த லிண்டேஸ் ப்ராசஸ் இதில் முக்கியமானது நீங்கள் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரையிலும் அந்த படம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போடணும் படம் வந்து பாருங்கள் இந்த படத்தில் C1, C2, சி டூ கூலண்ட்டு லாங் டியூப் ஏபின்ற லாங் டியூபு முக்கியம் அந்த நுனியில் வந்து இப்போ போரஸ் பிளக்கை காமிக்கணும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ரீஜெனரேட்டி கூலிங்கில் வந்து அந்த கூல்டு ஏர் வந்து சி டூக்கு போகணும் திரும்ப திரும்ப சி டூலேருந்து லாங் டியூபுக்கு வரணும் இந்த படத்தை வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து நல்லா போடுங்க இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது படத்தோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு மார்க் கேள்வி நீங்கள் அஞ்சு மார்க் அஞ்சு மார்க் எடுக்கலாம் ரைட் இது வரையிலும் பார்த்தால் என்ன கேள்வி கேட்கலாம் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன பாருங்கள் பார்ட் ஏ பொறுத்த வரையிலும் முதல்ல பார்த்து அந்த ரெண்டு டெஃபனேஷன் ஜூல் தாம்சன் விளைவு என்றால் என்ன அல்லது ஜூல் தாம்சன் விளைவு வரையறு டிஃபைன் ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் ஆர் ஜூல் கெல்வின் எஃபெக்ட் ஜூல் கெல்வின் விளைவை வரையறு அடுத்து டெம்பரேச்சர் ஆஃப் இன்வர்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் புரட்டு வெப்பநிலை புரட்டு வெப்பநிலை வரையறு இது ரெண்டும் ரெண்டு மார்க் கொஸ்டின் பார்ட் எடுத்து பி கொஸ்டின் என்ன கேட்கலாம் மூணு மார்க் கேள்வி இந்த ஜூல் தாம்சன் விளைவு இருக்குது பாருங்கள் அதை விளக்குன்னு கேட்கலாம் எக்ஸ்பிளைன் ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் அல்லது ஜூல் கெல்வின் எஃபெக்ட் எஃபெக்ட் மூணு மார்க் கேள்வி பார்ட் சி கொஸ்டின் உங்களுக்கு தெரியும் அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் த லிண்டேஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் லிக்யூஃபேக்ஷன் ஆஃப் ஏர் வித் நீட் பிளாக் டயக்ராம் இப்போ நம்ம போட்டதெல்லாமே பிளாக் டயக்ராம் தான் ஆக்சுவல் டயக்ராம் கிடையாது ஏன்னா ஆக்சுவல் டயக்ராம்ஸ் தான் அந்த கம்ப்ரஸர் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் கம்ப்ரஸர் சி ஒன் சி டூன்றதை எப்படிப்பட்ட அதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம் சி ஒன்று போட்டு கம்ப்ரஸ் அந்த பிளாக் டயக்ராம் போட்டால் போதும் சி டூன்னு போட்டு கம் பிளாக் டயக்ராமில் கம்ப்ரஸ் சொன்னால் போதும் மொழியே அந்த கம்ப்ரஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது இந்த டீட்டெயிலாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஓகேங்களா அந்த பிளாக் டயக்ராமோட வெண்டிஸ் ப்ராசஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஒரு அஞ்சு மார்க் கேள்வி இப்போ நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ப்ராசஸ் முக்கியமாக இதில் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ரெண்டு ப்ராசஸ் எம்ப்ளாய் பண்ணுறோம் ரெண்டிஸ் ப்ராசஸில் ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் அண்ட் ரீஜெனரேட்டிவ் கூலிங் ஜூல் தாம்சன் விளைவும் திரும்ப திரும்ப குழி திரும்ப பயன்படுத்துகிறோன்றதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன்னா ரெண்டு ப்ராசஸை நம்ம லிக்யூஃபேக்ஷன் பார்க்குறோம் முதல்ல ஆக்சிஜனை பார்த்துருக்கோம் லிக்யூஃபேக்ஷன் ஆக்சிஜன் பார்த்துருக்கோம் இப்போ லிக்யூஃபேக்ஷன் ஆஃப் ஏர் பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி சரியான பதில் ஆன்சர் பண்ணணும் லிக்யூஃபேக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கேட்டால் கரெக்டாக அந்த ப்ராசஸ் கேஸ் ப்ராசஸ் எழுதுங்க லிக்யூஃபேக்ஷன் ஆஃப் ஏர் கேட்டாக்கா லிண்டேஸ் ப்ராசஸ் எழுதுங்க ஏன்னா இது கேட்டு கேள்வி கேட்டு அந்த பதில் எழுதக்கூடாது அந்த கேள்வி கேட்டு இந்த பதில் எழுதக்கூடாது தெளிவாக எதுக்கு எந்த கேள்வி கேட்குறோம் அந்த கேள்விக்கு பதில் கரெக்டாக எழுதுங்க பிளாக் டயக்ராம் ஸ்கேல் பென்சில் வச்சு அழகாக போடுங்க நிறையா மார்க் எடுக்கலாம் ஓகேங்களா இது செய்ய நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தேங்க்யூ